কয়েকদিন আগে হাদিস শরীফের মধ্যে দেখলাম শুধু মসজিদের মধ্যে নয় ফার্স্ট জায়গার মধ্যে কথা বললে চল্লিশ বছরের আবাদত চলে যায় কয় জায়গার মধ্যে ফার্স্ট জায়গা কি কি খেয়াল করুন প্রথমটা হচ্ছে মসজিদের মধ্যে কথা বললে চল্লিশ বছরের আবাদত চলে যাবে দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কোরআন তেলাবাদ করার সময় কোনো ব্যক্তি কোরআন তেলাবাদ করার সময় যদি আরেকজনের সাথে কথা বলে তাহলে চল্লিশ বছরের আবাদত চলে যাবে তৃতীয় নম্বরের মধ্যে আজান দেওয়ার সময় আজান দেওয়ার সময় কেউ যদি চল দুনিয়ারই কথা বলে তাহলে চল্লিশ বছরের আবাদত চলে যাবে চতুর্থ নম্বর হচ্ছে আলেম ওলামাদের মজলিসের মধ্যে আলেমদের সাথে কেউ যদি উচ্চ গলায় ধমকি দিয়ে কথা বলে তাহলে চল্লিশ বছরের আবাদত চলে যাবে পঞ্চম নম্বর যেটা হচ্ছে কবর জিয়ারতের সময় কবর জিয়ারত করার সময় কেউ যদি দুনিয়াবি কথা বলে তাহলে চল্লিশ বছরের আবাদত চলে যাবে খেয়াল আসেনি নাই এক নম্বর কি মসজিদের মধ্যে কথা বললে দুই নম্বর আলেমদের সাথে বড় করে কথা বললে দমকি দিয়ে কথা বললে তিন নম্বর হচ্ছে কবর জিয়ারতের সময় কথা বললে চল্লিশ বছরের আবাদত চলে যাবে চার নম্বর হচ্ছে কোর আন তেলাবাদের সময় কথা বললে চল্লিশ বছরের আবাদত চলে যাবে পঞ্চম নম্বর হচ্ছে আজানের সময় কথা বললে চল্লিশ বছরের আবাদত চলে যাবে যাক এটা মনে রাখেন সেজন্য সুন্দর করে বসেন মসজিদের মধ্যে অন্ততপক্ষে কথা বলবেন না যদি কথা বলতে ইচ্ছে হয় বাইরে গিয়ে একটু কথা বলে আসবেন আমার বাইরে বন্ধুরা মাওয়াইজে রাজবিয়া কিতাবের একশো আঠাশ পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ডের মধ্যে বলা হচ্ছে একদিন আমার নবী করিম সাল্লাহ তাল আলিয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে নিয়ে মজলিসের মধ্যে বসে আছেন এটা আমার রসুল সব সময় করতেন একটু সময় পেলে সাহাবিদেরকে নিয়ে বিভিন্ন মাসালা মাসাইলের বর্ণনা করতেন বিভিন্ন কিছুর তাগিদ দিতেন এমনিভাবে বসে আছেন হঠাৎ করে আরও বের এক যুবক এসে আমার রসুলকে বলছেন ইয়া রসুল আজকে আমার পিতা এন্তেকাল করল তুই কি করব বলেন ইয়া রসুল আমার পিতাকে কাফন দেওয়ার মতো গোসল দেওয়ার মতো কোনো মানুষ পাচ্ছি না কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি পাচ্ছি না ইয়া রসুল আপনি যদি একটু মেহরবানি করে কাউকে পাঠাতেন তাহলে কতই না ভালো হতো আমার রসুল পাঁচ থেকে ডাক দিলেন হে আবু বকর হে ওমর তোমরা দুইজন এই যুবকের সাথে যাও কত কত বড় কথা আবু বকর এবং ওমর দুইজন তোমরা যাও এই ব্যক্তিটির সাথে তারা কি ছিল তারা হচ্ছে ইসলামের খলিফা খলিফাতুর রসুল আবু বকর এবং ওমর কি ছিল ইসলামের খলিফা সরকার ছিল এরকম বাংলাদেশের না বাংলাদেশ থেকে অনেক বড় বড় দেশের দেশ মিলে একটা দেশের কি ছিল তারা সরকার ছিল সরকারকে বলছে ওই মানুষের কাফন এবং গুসল দিয়ে আসো আমার রসুল বলছেন দেখেন ইসলাম কিন্তু ওইরকম আমরা ইসলামকে আজকে নিয়ে এসেছি কীরকম গুসল দেওয়ার মতো কাফন দেওয়ার মতো কোনো একজন হুজুরকে ডাকলে ডাকে আনলো হুজুর বলে আমি পারবো না হুজুর আমাকে আমাদেরকে একটু দেখাই দেবেন হুজুর বলে আমিও পারবো না তৈ গুসল দেওয়ার জন্য কাফন দেওয়ার জন্য তাদেরকে পাঠাইল আবু বক্কর এবং ওমর গেল গুসল দেওয়ার জন্য গিয়ে দেখছেন তা আরও ভয়াবহ অবস্থা তারা আমার রসুলের কাছে ফিরে আসল ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি এই যুবকের সাথে যুবকের পিতাকে গুসল দেওয়ার জন্য কাফন দেওয়ার জন্য আমি আবু বকরকে এবং ওমর রদাল্লাহ টালনকে পাঠাইলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ গিয়ে দেখলাম বড় আশ্চর্যের কথা ইয়া রসুল আল্লাহ ওই ওই যুবকের বাবার চেহারাটা শুয়োরের চেহারার চেয়েও আরও খারাপ হয়ে গেল জোর বলুন না ও জুবিল্লাহ শুয়োরের চেহারার চেয়ে তো আরও খারাপ হয়ে গেল আমার রসুল তার সাথে তাদের সাথে গেলেন চলো আমিও দেখব আমার রসুল বলছেন আবু বকর ওমর চলো আমি দেখব সবাই কারণ তার সাথে সামিল হলো সবাই গেল যুবকের বাড়িতে গিয়ে যখন যুবকের যখন ঘরে গেল তার বাবার চেহারাটা শুয়োরের চেহারার চাইতে খারাপ হয়ে গেল যখন দেখল তখন আমার রসুল হাত তুলে দিল হাত তুলে দোয়া করল দোয়া করার সাথে সাথে তার চেহারাটা পরিবর্তন হয়ে গেল জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহর আল্লাহ আবাস আরও বড় হবে না আরও জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ তারপর তারপর আমার রসুল সাল্লাহ তালাহাম ওই যুবকের পিতার জানাজা পড়ালো কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয় যখন জানাজা পড়ালো জানাজা পড়া অব্দি তার চেহারা সুন্দর ছিল নোরানি ছিল জানাজা শেষ হওয়া মাত্র যখন কবরের মধ্যে তাকে সাহিত করা হবে তখন আবার দেখতে পেল তার চেহারাটা আবার শুয়োরের মতো হয়ে গেল তখন আমার রসুল যুবককে জিজ্ঞেস করলো হে যুবক 
তোমার পিতা কি দুনিয়ার মধ্যে কোন খারাপ কাজ করেছিল কোন খারাপ কাজ করত যুবক বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ কানা তারিকুস সালাতা ফাকালা ইয়া আসহাবি উনজুর হালামান তারাকাস সালাতা ইয়া বাসাল্লাহু ইয়াউমাল কিয়ামতি মিসলুল খিনজিরুল আসওয়াদি তাউযু বিল্লাহি তাআলা মিনহু বল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার পিতা সব সময়ের মধ্যে জীবদ্দশায় নিজের ইচ্ছায় অবহেলা করে জামাতে নামাজ তরক করত অবহেলা করে জামাতে নামাজ তরক করত মসজিদের মধ্যে আজান হতো আমার পিতা নামাজ পড়তে যেত না আর গেল আজান হয়ে গেলে জামাত যখন হয়ে যেত জামাতের পরে গিয়ে মসজিদে গিয়ে একলা একলা নামাজ পড়ত তৈ সেজন্য তার চেহারা কিঞ্জিরের মতো হয়ে গেল তখন আমার রসুল বলছেন বলছেন হে আমার সঙ্গীরা সাহাবিরা শুনে নাও আজকে থেকে তোমাদের মধ্যে যারা বেনামাজি থাকবে বেনামাজি অবস্থায় মারা যাবে কাল কেয়ামতের দিন ওই বেনামাজিদেরকে কালো শুয়োরের নাই উঠানো হবে জোরে বলুন নাওয়াজবিল্লাহ